మాట్లాడి మన షోలో మనతో పాటు ఉన్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీచరణ్ పాకాల సో శ్రీచరణ్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం తన మూవీ జర్నీ గురించి హలో శ్రీచరణ్ గారు హలో వెల్కమ్ టు ఆ షో ముందుగా మీకు మూవీస్ లోకి మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఇట్స్ లాంగ్ స్టోరీ యాక్చువల్లీ చిన్నగా చెప్తాను బేసిక్లీ అసలు నేను మూవీస్లోకి వస్తాననే ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ నా ఫ్రెండ్ రవికాంత్ క్షణం డైరెక్టర్ క్షణం మూవీ డైరెక్టర్ సో వాడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి ఐస్ టు మేక్ మ్యూజిక్ అనమాట సో ఐస్ టు ప్లే ఫర్ మై రాక్ బ్యాండ్ సో ఎక్కువ షోస్ వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ అలాగే అన్నీ చేసేవాడిని అనమాట సో ఈవెన్చువల్లీ రవికాంత్ అన్న అబ్బాయి ఈ జాయింట్ విత్ అడ్వీ శేష్ కిస్ అన్న మూవీకి సో దే వర్ లుకింగ్ ఫర్ అ బంచ్ ఆఫ్ న్యూ కంపోజర్స్ అనమాట సో నేను అప్పుడేవో చాలా ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ అవన్నీ కంపోజ్ చేశాను సో నన్ను శేష్కి రిఫర్ చేస్తే దే గాట్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో మ్యూజిక్ కెరీర్ ఎలా ఉంది లైక్ అంటే ఆల్రెడీ అంటే ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరైనా మూవీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను కూడా ఎవరి దగ్గర పని చేయలేదు సో హౌ వాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే అనుకోలేదు మూవీస్ లోకి వస్తాను అని అనుకున్నారు ఆల్బమ్స్ నుంచి డైరెక్ట్ మూవీస్ కి చేస్తున్నారు సో హౌ ఇస్ దట్ ఫీలింగ్ హౌ ఇస్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ గుడ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ నాకైతే చాలా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది బికాస్ అంటే ఫార్మల్ ట్రైనింగ్ ఎక్కడ తీసుకోలేదు సో మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అన్న కాన్సెప్ట్ కూడా అంటే నా మైండ్లో లేదు జస్ట్ ఫ్రెండ్స్కి మామూలుగా సోషల్ అవేర్నెస్ డాక్యుమెంటరీస్కి షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి వాళ్ళు అడిగినప్పుడు అలాగా మ్యూజిక్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సరే ఇంత లార్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి రీచ్ అవుట్ అవుతున్నాం కదా సో వై నాట్ అని చెప్పి దట్స్ అవ్ వై స్టార్ట్ అయింది సో సో ఎలా ఉంది వచ్చిన తర్వాత అంటే అనుకోకుండా మూవీస్లోకి అంటే డెమోస్ ఇచ్చి వచ్చారు అనేసి అన్నారు కదా సో వచ్చిన తర్వాత ఇంకొంచెం ముందు స్టార్ట్ చేస్తే బాగుండేది అని అనిపించిందా లైక్ డిడ్ యూ లైక్ ద ఎక్స్పీ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అఫ్ కోర్స్ ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుందని మీరు చెప్పారు యా యా ఐ లవ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఓన్లీ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దట్ అంటే నాకు కొంచెం కష్టం అయింది ఎందుకంటే నేను ఎవరి దగ్గర పని చేయలేదు సో హ్యాడ్ ఐ వర్క్ డాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ ఎవరి దగ్గర చేస్తుంటే ఇంకా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ వచ్చింది సో నాకు ఇట్స్ లైక్ ఆన్ ద రన్ అనమాట సో అప్పటికప్పుడు నేర్చుకు నేర్చుకుంటూ డెలివర్ చేయాలి అంతే సో దట్స్ ఆఫ్ ఇట్ హెస్ బికమ్ ఫర్ మీ సో ఎలా ఉంది సక్సెస్ అనేది లైక్ యూ హ్యావ్ స్టెప్ ఇన్ టు ద సక్సెస్ కదా ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఇప్పుడు సక్సెస్ ఇస్ లైక్ అంటే ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్స్ వచ్చాయి నాకు సో దానివల్ల ఐమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ క్షణం బ్లాక్ బస్టర్ అయింది సో ఐ గోడ్ అ వెరీ గుడ్ నేమ్ ఫర్ క్షణం అండ్ ఈవెన్ గుంటూ టాకీస్ సో శ్రీచరణ్ గారు కన్నడ మూవీలో ఛాన్స్ వచ్చింది కదా యా అదే యాక్చువల్ క్షణం టైంలోని ఒక ఇంజనీర్ తోటి పనిచేసాం చెన్నైలోని సో హీ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ దట్ ఫిల్మ్ సో వాళ్ళు వెతుకుతున్నారంటే నన్ను రిఫర్ చేశారు అప్పుడు వాళ్ళు ట్రైలర్ పంపించారు వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత అండ్ అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో ఫినిష్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చింది నా వర్క్ చాలా నచ్చి దెన్ ద అప్రోచ్ మీ సో దానికి సాంగ్స్ ఫైనలైజేషన్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా నేను చేశాను అయితే మీ మూవీస్లో ఎక్కువ మటుకు చూసుకుంటే అడవి శేష్ గారితో చేసిన మూవీసే ఎక్కువ ఉన్నాయి అది కోయిన్సిడెన్స్ అనుకోవాలా లేకపోతే అసలు మీరు ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ మూవీ తనతో పాటు చేస్తారు కాబట్టి అది బాండింగ్ బాండింగ్ వల్ల అంటే అస్సలు కోయిన్సిడెన్స్ అయితే కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇట్స్ మోర్ లైక్ అ టీమ్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిన తర్వాత డిబేట్స్ ఎక్కువ ఉండవు సేమ్ వేవ్ లెంగ్త్లోని ఉంటాం సో ఐ ఎగ్జాక్ట్లీ నో తనకి ఎలాంటి మ్యూజిక్ చూస్తున్నాడు you know and uh, he exactly knows what kind of music i can give yes. so ee ilante ee ante underlying textures chaala important when you know two people work together so me ee cine career ki intlo valla support intlo valla guidance ela untundi support ante chaala ante untundi guidance ante valiki valiki teliyadu అంటే మీ వైఫ్ చూసుకున్న నార్మల్ గా ఇలా కంటే ఇలా చేస్తుంటే బాగుంటుంది మన సజెషన్స్ లాంటివి ఇస్తూ ఉంటారు కదా జనరల్ గా ఇస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాను జనరల్ ఆడియన్స్ కదా అసలు మ్యూజిక్ ఎలా ఉంది మూవీ ఎలా ఉంది అని సో షీ కీప్స్ గివింగ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ బట్ మోర్ దెన్ దట్ ఎక్స్ట్రీమ్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది నాకు అంటే మై వైఫ్ హాస్ గివెన్ మీ ది అట్మోస్ట్ సపోర్ట్ రిక్వైర్డ్ సో దానివల్ల ఎంతవరకు నేను రాగలిగాను లేదంటే ఆ వైజాగ్లోనే అలాగా షోలు చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని ఏమో అంటే నార్మల్గా ఇంకా ఒకసారి మూవీస్కి వచ్చాము కాబట్టి మూవీస్కి వచ్చిన తర్వాత టైమింగ్స్ అంటూ ఏముండవు కదా 
సో తను అంత అర్థం చేసుకొని చేస్తుంది కాబట్టి తనకి కూడా ఒక మ్యూజిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఎనీ వేర్ రిలేటెడ్ టు ద మూవీ కానీ అలా ఏమైనా ఉంది లేదు 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 తను జస్ట్ మామూలు అందరూ అండ్ షీ జస్ట్ అంటే మ్యూజిక్ లెవర్ అంటే అంత ఆడన్ మ్యూజిక్ లెవర్ కాదు బట్ షీ యునో లిసన్స్ టు మ్యూజిక్ బాగా అంటే మూవీ మ్యూజిక్ అంత పాప్ మ్యూజిక్ వింటూ ఉంటుంది బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నో రిలేటెడ్ టు మ్యూజిక్ ఇన్ పర్టికులర్ షీఈ్ అ బ్యూటీ బ్లాగర్ ఈ ఇండస్ట్రీలో మీకంటూ ఒక గాడ్ ఫాదర్ ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే మీ ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లేకపోతే మీకు గైడెన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు సీనియర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా గైడెన్స్ అంటే నేను ఎవరి దగ్గర పని చేయలేదండి కానీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అయితే మటుకు ఒక అంటే డెఫినెట్లీ ఐదుగురు ఉన్నారు ఇలారాజా గారు ఏఆర్మన్ గారు దాని తర్వాత కోటి గారు కిరణ్ గారు మణిశర్ గారు హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ సో అందుకనే ఆపరేషన్ గోల్ ఫిష్ ఉన్న మూవీకి కిరణ్ గారితో ఐ హ్యాడ్ ది ఆపర్చునిటీ టు రికార్డ్ విత్ ఆపరేషన్ గోల్ ఫిష్ కి ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది అనేసి అంటే సాయి ఇప్పుడు శేషన్ సాయి కిరణ్ గారే లైక్ దే ఇంట్రడ్యూస్ మీ ఫర్ కిస్ సో సో అప్పటి నుంచి ఉంది యూనో బట్ నేను ఇట్స్ ఆ పని దట్ సాయి కిరణ్ గారితో నేను ఎప్పుడు పని చేయడం జరగలేదు హీ వాజ్ బిజీ ఇన్ హిస్ ఓన్ వరల్డ్ ఐ వాజ్ బిజీ ఇన్ మై ఓన్ వరల్డ్ అలాగా ఈ మూవీ కనుకోకుండా అలా కలిసింది అలా కుదిరింది సో ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ యా ఇట్స్ ఆ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు క్షణం మూవీ గూఢాచారి ఏవి తీసుకున్నా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ మ్యూజిక్ తో ఉంటుంది కదా సో అది ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే థ్రిల్లర్ కు ఒకలాగా ఉండాలి అది ఒకవేళ ఆ మూవీ లవ్ స్టోరీ అయితే దానికి మ్యూజిక్ ఒకలాగా ఉండాలి సో హౌ డూ యూ డిఫరెన్షియేట్ హౌ డూ యూ వర్క్ ఆన్ ఇట్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఐ ఎమ్ డూయింగ్ రామ్ కామ్ క్షణం డైరెక్టర్ దే so uh, it, you just have to switch on and switch off uh, and it so happened that back to back nenu no, action thrillers or spy thrillers cheyadam jarigindi danike the inga caring ga undal kada love ante mostly untai kabatti vinnapudu idea raavadu meeda untundi kani inga thrillers ante kachithanga oka special ga kotta ga undali channel okay la pin pointed ga untundi background score chaala important especially uh songs also but mainly background score in these kind of films alanti vaati lo dialogues kuda takku untai koncham cheppalante kabatti mottham almost 70% music tho ne nadustundani cheppachu yes 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 so meeku ishtamaina music enti like ipudu action thriller ah lekapothe horror kind of edanna cheyali ani personally ga nachche music ku naaku fusion ishtam a blend of western and uh, indian music సో యాక్చువల్గా దాంట్లో నేను ఎక్కువ మెలడీస్ యూనో కంపోజ్ చే కంపోజ్ చేస్తాను నాకు ఎక్కువ మెలడీస్ ఇష్టం కానీ క్షణం హిట్ అవ్వడం వల్ల బ్యాక్ టు బ్యాక్ యూనో అలాంటి యాక్షన్ మూవీస్ చే చేయడం జరిగింది ఐఎమ్ స్టిల్ డూయింగ్ ఐ విల్ స్టిల్ డూ ఇట్స్ ఓకే బట్ ఎక్కువ నాకు మెలడీస్ అంటే ఇష్టం ఆబ్వియస్లీ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అ బీచ్ సిటీ వాట్ ఎల్స్ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ వైజాగ్ లో అలాగా యూనో ఫ్రెండ్స్ తో కూర్చొని మంచి లవ్ సాంగ్స్ వాయిస్ దట్ వాస్ మై లైఫ్ యూనో సో చాలా చిల్డ్ అవుట్ గా ఉండేది సో బ్యాండ్ అంటే సింగింగ్ కూడా ఉంటుంది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జనరల్ గా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏదన్నా మూవీకి మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు హమ్ చేసుకుంటారు ఖచ్చితంగా ఆ సీన్ గురించి ఆలోచించి మరి మ్యూజిక్ ఇస్తారు సో మీరు పాడుకునేటువంటి పాట లేకపోతే మీకు ఇష్టమైన పాట మీరు పాడిన పాట ఏదైనా ఉంటే ఒకసారి ప్రేక్షకుల కోసం క్షణంలో పాట చలి అనేది పెద్ద హిట్ అయింది సో ఐ సింగ్ అ ఫ్యూ లైన్స్ ఫ్రమ్ దట్ ఏదోలాగా ఉంది నీ చూపే కోరింది మనసే ఆగనంది నేను చూస్తేనే ప్రియా ప్రేమే అనిపిస్తోంది ఊహల్లో ముంచేస్తోంది నీ చిరు నవ్వే నాపై చిను కల్లే వాళ్ళగా నువ్వే నా ప్రియ నాలో సగం ప్రతీక్షణం నువ్వే నా నీవే కదా నా జీవితం చలియా 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 అసలు ఎంత ఫీల్ తో పాడారు తెలుసా మీరు అబ్బాయి స్పెషల్ గా ఏదైనా చేశారా 
ఈ సాంగ్ పాడేటప్పుడు పాడినప్పుడు అంటే అంత ఫీల్ తో ఎలా పాడారు ఎవ్రీథింగ్ ఇలా ఫీల్ అయ్యి మరి అవుట్పుట్ అలా ఉంది అలాగే లవ్ లో ఉన్నాను లవ్ లో ఉన్నాను అయితే మీ లవ్ స్టోరీ కూడా చెప్పండి లవ్ స్టోరీ నా లవ్ స్టోరీ స్టార్టెడ్ ఇన్ కాల్ సెంటర్ సో ఆ టైమ్ లోని ఎక్కువ షోస్ చేస్తూ చాలా రిఫర్ ఆఫ్ గా నా లైఫ్ స్టైల్ వేరే ఉండేది ఓ రోజు పొద్దున్న లేచిన వెంటనే బ్యాగ్ ఇచ్చారు పేరెంట్స్ ఏంటి బ్యాగ్ సర్దారు అంటే ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయినారు ఇలా మ్యూజిక్ అది ఇది అని అంటే అసలు వర్కౌట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎవరు డిస్గ్రేస్ అది ఫ్యామిలీ చదవమంటే మేము గిడలు పట్టుకొని తిరుగుతున్నాం వెంటర్ అని తిరిగితే నేను ప్రయోజకం అవుతానని చెప్పి వైజాగ్లో ఉన్నప్పుడే ఒక కాల్ సెంటర్ ఓపెన్ చేశారు సదర్ ల్యాండ్ అని అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయితే దెన్ దెన్ ఐ మెట్ మై వైఫ్ అనమాట యాక్చువల్లీ మేము అందరం ఒక మంచి హ్యాపీడేస్ గ్యాంగ్ అనమాట బంచ్ ఆఫ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ సో వీళ్ళు ఏంటి వీళ్ళందరికీ ఇంజనీరింగ్ అప్పుడే పాస్ అవుట్ అనమాట వీళ్ళకి రెసిషన్ వల్ల జాబ్స్ టైంకి దెడ్ ఇన్ కాల్ దెమ్ సో ఖాళీ ఎందుకు కూర్చోడని చెప్పి వీళ్ళు చాలా మంది ఇంజనీర్స్ దే దే జాయిన్ అనమాట కొంతమంది అక్కడ ఎక్కువ ఎక్కువ వెళ్ళేవి అనమాట అంటే నాట్ యాజ్ మెనీ అది హ్యావ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో కొంతమంది హెచ్ఎస్బిసి సదర్లాండ్ అలా సో వీళ్ళు ఇక్కడ జాయిన్ అయితే అలాగే చిన్న హ్యాపీడేస్ గ్రూప్లో ఫార్మ్ అయ్యి మేము అందరం ఏదో వీస్ట్ చిల్ అనమాట అలాగా ఇట్స్ సో హ్యాపీ దట్ వీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ అండ్ మ్యారేజ్ ఓకే సో అది లవ్ మ్యారేజ్ కాబట్టి మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుని మరి మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చు కదా ఎస్ 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 అంటే తను ఇన్నంటో తను షీఈస్ బీన్ త్రూ మై థిక్ ఎంత అంటే నా కష్టకాలాల నుంచి చూసుకుంటూ వచ్చింది అనమాట షీ లిటరలీ సామి హోటల్లో వాయించడం షోస్ చేయడం దాని తర్వాత మూవీస్కి వర్క్ చేయడం సో ఇన్ అండ్ అవుట్ చూసింది అసలు నిజంగా గ్రేట్ అంటే ఒక హోటల్ చేస్తున్న దగ్గర నుంచి మీరు మూవీస్కి వర్క్ చేస్తున్నారంటే నిజంగా ఎంతో హార్డ్ వర్క్ కూడా మీరు చేసి ఉంటారు చేయాలండి అంటే చేయాలి ఎందుకంటే ఇది కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ ఇవాళ నేను కాపా ఇవాళ ఇప్పుడు ఇవాళ నేను రేపు ఇంకోళ్ళు అలా ఉంది సో ఇంత స్టిఫ్ కాంపిటీషన్లోని వీ నీట్ బీ ప్రిపేర్డ్ లైఫ్ ఇస్ అ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి ఎస్పెషలీ మూవీ ఫీల్డ్లోని బికాస్ ఇదంతా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చే చేయలేదంటే ఇప్పుడు నా మ్యూజిక్ నచ్చలేదంటే రేపు నాకు ఇంకో ఇంకో సినిమా ఎవరు ఇట్స్ సింపుల్ బాటమ్ లైన్ ఇట్ ఇది ఎంత బ్యాకింగ్ ఉన్నా ఏది ఉన్నా కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దిస్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ అ టాలెంట్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ మ్యూజిక్ అంటే ఇట్స్ డెఫినెట్లీ మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం కదా ఎస్ ఎస్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ టాలెంట్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ దే గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇవి ఇవి కంపల్సరీ ఉండాలి అంటే ఇఫ్ సపోజ్ టాలెంట్ లేకపోయినా హార్డ్ వర్క్ నుంచి కూడా యూనో యూ కెన్ ఓవర్ కమ్ దీస్ థింగ్స్ సో ఇవి మ్యాండేటరీ దీని తర్వాత ఇంకేదైనా సో ఇప్పటి వరకు ట్వంటీ ఫిలిమ్స్ చేశానని చెప్పారు మీరు ఎక్కువ ప్రెషర్గా ఫీల్ అయింది కానీ లేకపోతే ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేసిన మూవీకి ఇచ్చిన మ్యూజిక్ ఏంటి ఎక్కువ అలాగేం లేదండి అంటే యూ లవ్ టు డూ ఇట్ కానీ దీనికి ఎక్కువ కష్టపడ్డాను అని ఏదైనా మూవీ కనిపించిందా ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఎక్స్ట్రా హార్డ్ వర్క్ అని ఆలోచిస్తారు అలాగేం లేదు ఏ మూవీకి దాని బ్యాటింగ్ ఉంటుంది సో ఈ మూవీకి ఎక్కువ కష్టపడ్డాం ఆ మూవీకి ఎక్కువ కష్టపడ్డాం అంటే అలాగేం లేదు బట్ క్షణం వాజ్ వన్ ఫిల్మ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు అంటే ఎందుకంటే క్షణం మీకు ఎప్పటికీ అది ఒక మైల్ స్టోన్ లాగా ఉండిపోతుంది కదా ఇప్పుడు ఉన్న టైంలో కూడా మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యు ఆర్ రిమెంబరింగ్ క్షణం ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ స్టార్టెడ్ విత్ క్షణం అందరికీ మా హోల్ టీమ్ అందరికీ క్షణంతో మొదలైంది సి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏది ఉన్నా అంటే ఇప్పుడు రేపు డబ్బులు వచ్చిన లేకపోయినా ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ కామన్ కానీ వర్క్ లేకపోతే పొద్దున్న లేచిన వెంటనే వర్క్ లేకపోతే సో అది మిస్ అవ్వకూడదని ఎందుకంటే నేను కిస్ మూవీ తర్వాత వైజాగ్ వెళ్ళిపోయాను ఐ డెంట్ నో అంటే ఇలాగ వెళ్ళి కలవాలి అందరినీ యూనో ఆఫ్టర్ యూనో నా సీడీ ఇచ్చి అది నాకు అసలు ఆ ప్రాసెస్ ఐ వాజ్ నాట్ అవేర్ సో క్షణం మూవీ తర్వాత ఏ సినిమా వస్తే ఆ సినిమా నేను తీసుకున్నాను లైక్ సో ఓకే శ్రీచరణ్ గారు ఏ మూవీకి అయితే ప్రెజర్గా ఫీల్ అవ్వలేదు అన్నారు దట్ షోస్ యువర్ డెడికేషన్ టువర్డ్స్ అ వర్క్ అయితే ఏ మూవీకి ఇష్టపడి ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేశారు ఆ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు పర్టికులర్ మూవీ ఏదైనా ఉందా మీరు ఎక్కువ బాగా అబ్బాయి బాగా ఎంజాయ్ చేసిందా నేను బాగా ఎంజాయ్ చేసింది పిఎస్వి గారు అండ్ గూఢచారి గూఢచారి ఓకే గూఢచారి ఎస్పెషల్లీ చాలా పిచ్చి పిచ్చిగా ఎంజాయ్ చేశాను
ఏదో ఏదో మన మధ్యలో ఎన్నో ఎన్నో మన కళ్ళలో నిడిచే కదలే ఈ ప్రేమలో ప్రాణం గమ్యం అన్ని నువ్వే ఉన్నావే ప్రియ చినుకై చినుకై నా మనసులో పెరిగే వరదై నా గుండెలో నువ్వే కాదా ఈ మాయలో నన్నే ముంచి తేల్చి సావే ఓ ఓ ప్రియ సో కిస్ మూవీ అంటే అంతగా ఆడలేదు అన్న తర్వాత మీరు వైజాగ్ వెళ్ళిపోయినాయి కదా సో ఆ టైంలో అంటే మళ్ళీ మీకు క్షణ మూవీ ఛాన్స్ వచ్చే వరకు ఏం చేశారు హోటల్ అలా హోటల్లో వాయించాను అంటే హోటల్లో అంటే మేము ఇప్పుడు మా సెటప్ వేరు మేకు ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ వాయించాను ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ చాలా వాయించాను అనమాట సో మాకు నచ్చిన ఇంటర్నేషనల్ ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్ ఎయిటీన్త్ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది అది కాకుండా మీ ఇంకా చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి నా నెక్స్ట్ మూవీ రవి రవికాంత్ తోటి అండి క్షరం డైరెక్టర్ తోటి సో దట్ ఈస్ అ రామ్ కామ్ Okay. Out and out rom-com. Adi, then, after that, uh, I'm doing Ashwad Dhamma, Nagashwad Dhamma. So, movie, and movie team, you have to do a support of the movie team. At a particular movie, you have to work with the movie team. How is the cooperation between your team? You to My team is good, and I have a very small team. Uh, you know, I put a programmer, an associate, a mixing engineer, a cup by Anantani. So, a cup by Koda, Vizak Ninche. So, he, he, uh, he worked with me on most of the films like uh, uh, gudu charam chesadu kshanam gundu takis uh, yavaru beat me chesadu dan tarvata uh, unko abba unadu gyani uh, ani so uh, he he works with me uh, uh, psv garudu vega yavaru gudu charam meda so abba uh, and one more uh, friend ajay ani abba uh, vaisage సో యాక్చువల్గా నాకు కిస్ మూవీకి ఫస్ట్ డెమోస్ బోల్డ్ డెమోస్ ఇచ్చాను అన్నాను కదా ఆ అబ్బాయి హెల్ప్ చేశాడు నాకు సో తను టీసీఎస్లో పనిచేశాడు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆఫీస్లో ఉండి సాయంత్రం వచ్చిన తర్వాత నాకు డెమోస్ రెడీ చేశాడు ప్రో ప్రోగ్రామింగ్ అదంతా చేసి అప్పుడు శేషకి వినిపించడం జరిగింది అప్పుడు ఒక పాట ఓకే ఇస్తాడని అయింది దాని తర్వాత ఇంకో డె ఇరవై డెమోలు ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు సాంగ్ ఓకే అంటే వాజ్ నాట్ అవేర్ ఇలాగ కే కీబోర్డ్ ప్రోగ్రామర్స్ అది ఇది అస్సలు I was not aware, so it was like, chaka chaka mani, on the go, I had to learn and yeah. Okay. I think, if you compose your music, you have a favorite singer, 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 senior singers, yes. I think, particularly, Balsam Munningar, that's it. That's it. That's it. That's it. That's it. కంపోజ్ చేసి నాకు ఓకే ఫైన్ ఈ పాట పట్టుకెళ్ళచ్చు వినిపించవచ్చు అనుకున్నప్పుడు ఐ వుడ్ లైక్ టు యూనో దట్ విల్ హ్యాపెన్ సూన్ దాని తర్వాత హరిహరన్ గారు ఆశా భోస్లే గారు చిత్ర గారు యూనో ఐ హ్యావ్ మై కొన్ని మంది ఉన్నారు సో డెఫినెట్లీ అమౌంట్ గారు శంకర్ మాధవన్ గారు సో ఇప్పటి వరకు మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి మీ ఫేవరెట్ అంటే మీ మీరు ఇన్స్పైర్గా తీసుకున్న వాళ్ళ నుంచి కావచ్చు లేకపోతే మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళ నుంచి కావచ్చు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏదైనా ఇన్ ఇయర్స్ కెరీర్లో ఏదైనా ఉందా బెస్ట్ మూమెంట్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ నాకు అంటే లైక్ ఐ గోట్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్స్ ఇది అని చెప్పడానికి లేదు నాకు బెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటంటే నా క్షణం మ్యూజిక్లోని ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో ఒక పీస్ కాన్స్పిరసీ అని ఒక పీస్ ఉంటుంది ఆ బ్యాక్ మేము బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా రిలీజ్ చేసాం సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సమన్ సమ్ మ్యూజిక్ పిఆర్ ఫ్రమ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ సమ్ సమన్ షేర్ దట్ అండ్ షీ కంపేర్ దట్ మ్యూజిక్ Uh, with uh, Hans Zimmer. Hans Zimmer, he is like, uh, he is one of the best in the world. Uh, like Dark Knight uh, and, uh, you know, a uh, lot of films, Sherlock Holmes and uh, Interstellar. Like, so, uh, it's a different level altogether. So, that uh, music I was actually doing in a store room. I was working on a small equipment. I was working on a small equipment. I was working on a small equipment. అంత రీచ్ అయ్యేసరికి అలాగే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంపోజర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అతను ఎవడు వీడు అత ఆ జోన్లో ఉంది ఆ రేంజ్లో ఉంది అనేసరికి దట్ వాజ్ లైక్ వెరీ హ్యాపీ మూమెంట్ అనమాట అది అయితే మూవీస్లోకి వెళ్తాను అన్నప్పుడు మీ పేరెంట్స్ వద్దు అన్నట్టు అంటే అబ్జెక్ట్ చేశారని చెప్పి కూడా మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా లైక్ అండ్ మూవీస్కి వద్దు అనేసి సో హౌ ఆర్ ది ఫీలింగ్ నవ్ మీ సక్సెస్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా కెరీర్ని రన్ చేస్తున్నారు 
దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రౌడ్ ఓన్లీ వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ అంటే అలాగ అన్స్టేబుల్ మెయిన్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఇట్ ఇస్ అన్స్టేబుల్ అని వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఎందుకంటే యునో ఇప్పుడు ఇక్కడ మంత్లీ ఇన్కమ్ అంటూ ఉంటుంది సో మంత్లీ అంతే మంత్లీ ఇప్పుడు మంత్ మంత్లీ ఒక ఎక్స్ అమౌంట్ వచ్చినా కూడా దట్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యునో ఇన్ వన్ మంత్ యూ గెట్ ఫైవ్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ మంత్ యునో యూ జస్ట్ గెట్ టూ ఎక్స్ ఇంకో మంత్ రాకపోవడం సో అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది సో చాలా అన్ప్లాన్డ్గా ఉంటుంది అన్ప్లాన్డ్ దాన్ని మనం ప్లాన్ చేసి చూసుకోవాలి సో సెక్యూర్డ్గా ఉండదని వాళ్ళకి భయం ఆబ్వియస్ వాళ్ళకి ఉంటుంది సో నిజమే అది కూడా సో యా సో ఇన్ని ఇయర్స్ మీ సక్సెస్ఫుల్ కెరీర్లో అంటే సక్సెస్ని రీచ్ అయిన అనుకున్నారా లేకపోతే మీరు అనుకునే గోల్ ఇది చేసినప్పుడు ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అని చెప్పి అలా నాకు అంటే ఇప్పుడు ఒకటి అండి దేవుడు దేవాల యూనో ఐఎమ్ గెటింగ్ వర్క్ అండ్ యూనో మూవీస్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ యూనో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ అయ్యి యూనో సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ బట్ ఐ ఐ ఫీల్ అంటే ఇంకా ఇంకా ఐ మెట్ ద టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్ బర్క్ ఇంకా ఏం మొదలు ఇది స్టార్ట్ అయింది ఇంకా so uh, i want to uh, explore a lot of you know and uh, uh, music and uh, i want to explore my mind first so what kind of music can i give in ka i don't want to be pertain to one genre ante uh, action uh, thriller so you ba kodtadu adi ante that's bullshit ante adu okkate nenu cheyaledu kaadu శ్రీ చరణ్ గారు మార్కెట్ లో కాపీ ట్యూన్స్ మీద కాంట్రవర్సీస్ వస్తూ ఉంటాయి కదా దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే రెండు 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 ఉన్నాయండి ఒకటి కాపీ చేయడం అన్నది తప్పు అది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అంటే అది ఎవరైనా హూ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ కాపీ చేయడం అన్నది తప్పు అది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే దేను వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వాళ్ళు కాపీ చేశారు వాళ్ళ వా వాళ్ళ అంటే దే దే దెన్సల్స్ ఉన్నాం స్పెషల్గా చే చెప్పాల్సి ఉంది అది సెకండ్ థింగ్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేయడం వేరు ఇన్స్పైర్ అంటే ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేయడం వేరు అది కాపీ నచ్చి ఎస్ అది కాపీ సాంగ్ కింద లేబుల్ చేస్తే కూడా కరెక్ట్ కాదు సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిట్వీన్ టూ సాంగ్స్ బీయింగ్ సిమిలర్ అండ్ టూ సాంగ్స్ బీయింగ్ ద సేమ్ అంతే కదా ఇప్పుడు ఏది ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోకుండా ఎవరు ఏది అంటే చేసి లేరు అంటే మరీ పంచభూతాల నుంచి లాగా అంటే నాలెడ్జ్ వచ్చేసి అంటే కొంతవరకు అదవుతుంది ఎందుకంటే నాకు ఎలాగే అయిపోయిందేమో అనిపిస్తుంది వైజాగ్లోని యూనో చెప్తాను కదా సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ టాట్ అది ఇది సో నాకు నిజంగా ఆ బీచ్ ఆ హిల్స్ నాకు నాకైతే నిజంగా అనిపిస్తుంది నాకు అనిపిస్తుంది నేను అనుకుంటాను ఇప్పటికీ సో అంటే సో ద అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇన్స్పిరేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ సో ఇన్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి అంటే ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేయడంలో తప్పు లేదు బట్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ అది కాకుండా కాపింగ్ అనేది ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ మనం ఏదైనా నిలిచిపోయేది ఇవ్వడానికి ట్రై చేయాలి అంతే కాన్సెప్ట్ ఏదైన సాంగ్కి మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసినప్పుడు కొన్ని సాంగ్స్ని మళ్ళీ రీమిక్స్ చేసి కొంతమంది అలా కూడా చేస్తూ ఉంటారు కదా అవునండి సో మీ సాంగ్కి ఎప్పుడైనా ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చిందా మీరు కంపోజ్ చేసినటువంటి మ్యూజిక్కి రీమిక్స్ చేసిన సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారా మీరు రీమిక్స్ అంటే మిగతా మూవీస్లోనా మిగతా మూవీస్ నుంచి కానీ లేకపోతే నార్మల్గా ఫోక్ సాంగ్స్ తీసుకొని రీమిక్స్ అంటూ చేస్తుంటారు గుంటూ టాకీస్ మూవీ అంటే ఐ డోంట్ నో అంటే గుంటు టాకీస్ మూవీ సాంగ్స్ మనకు తమిళ మూవీలో ఏదో మరి రైట్స్ ఇచ్చారో ఏంటో నాకు ఐడెంటి బాధ టు ఫైండ్ అవుట్ బట్ చూడడం జరిగింది ప్లస్ ఇంకొక ఇంకొక సాంగ్ రాజా మీరు కేక్ అనే మూవీలోని అదే టై టైటిల్ సాంగ్ ఒకటి చేశాను అది నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరో చూపించారు ఆమెజాన్ ప్రైమ్లో కూడా ఆ మూవీ ఉంది వాళ్ళ సాంగ్ అమ్మచి ఆ హుక్ రాజమీర కేక్ అన్నది తీసి సో ఇట్స్ లైక్ అన్ ఐటమ్ సాంగ్ అనమాట మాస్ నంబర్ ఆ సాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో పబ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్ కింద అదేదో అలాగ ఏదో వాడారు సో ఐ వాజ్ నాట్ ఈవెన్ ఇంటిమేటెడ్ ఓకే సో యా అదొకటి అలా చూడడం జరిగింది బట్ అంటే నాకు ఇప్పుడు సంబంధం లేదు బట్ ఐ ఐ గాట్ టు అబ్జర్వ్ దోస్ టూ థింగ్స్ చూసారు కదా ఈనాటి శ్రీచరణ్ గారి స్టార్ షో మరో ఎపిసోడ్